Questo è un brano di musica per computer che ho composto io. Si intitola Randino per computer e si basa interamente sulla selezione casuale delle note in un ambito limitato. Non è stato composto col metodo delle note scritte, ma piuttosto in forma grafica. In sostanza, il mio lavoro di compositore in questo pezzo somiglia un po' a quello di un architetto che progetta un edificio di pietra. Egli ne può disegnare la forma, stabilirne le dimensioni, ma non può progettare la distribuzione e la forma delle singole pietre, perché questo è affidato interamente al caso. Tutto questo è affascinante. Ma è sufficiente l'intelligenza di un computer per comporre musica? Non si tratta qui di riproporre per l'ennesima volta il conflitto fra l'uomo e la macchina utile all'uomo. Voglio solo suggerire che l'intelligenza di un computer è pur sempre qualcosa di estratto, anche se può simulare comportamenti umani. Astratta, perché si basa soltanto sulla ragione, o meglio sulla logica. Insomma, il computer tende a elaborare dati e informazioni senza troppo riguardo alle circostanze e al contesto da cui deriva. La nostra intelligenza, invece, è capace di inventare, di scoprire, di creare, proprio perché è guidata da un'idea umana e concreta di coscienza. Direi, paradossalmente, che il computer sarà più vicino ai processi creativi e non solo della musica, quando sarà messo in grado, ma l'ipotesi è per ora incredibile e fantascientifica, di sbagliare, di commettere errori e di correggersi come fanno tutti i uomini. Anche gli uomini che costruiscono i computer e quelli che fanno la musica.
persistently Western religions have integrated into their theologies the notion of a kind of end of the world. And I think that a lot of psychedelic experimentation sort of confirms uh, this intuition. I mean, it, it isn't going to happen according to any of the scenarios of uh, orthodox religion, but the basic intuition that the universe seeks closure in a kind of omega point of transcendence is confirmed. It's almost as though this object in hyperspace, glittering in hyperspace, throws off reflections of itself, which actually actually ricochet into the past, illuminating this mystic, inspiring that saint or visionary, and that out of these fragmentary glimpses of eternity, uh, we can build a kind of map of not only the past of the universe and the evolutionary ingression into novelty, but a kind of map of the future. This is what shamanism has always been about. A shaman is someone who has been to the end. It's someone who knows how the world really works. And knowing how the world really works means to have risen outside, above, beyond the dimensions of ordinary space-time and casuistry and actually seen the wiring under the board, stepped outside the confines of learned culture and uh, uh, learned and embedded language into the domain of what Wittgenstein called the unspeakable. Because the shaman learns the techniques to go between ordinary reality and the domain of the idea.
Future Investment Initiative. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at the Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy, I'm excited.
Yeah. yeah. yeah.